എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് കുറച്ച് നീണ്ട വീഡിയോ ആണ് സമയക്കുറവുള്ള ആളുകൾ സ്പീഡ് കൂട്ടി കാണാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും അനുയോജ്യമായ വേഗത വീഡിയോ രണ്ട് ഭാഗമാക്കണമെന്നാണ് ആദ്യം ധരിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അത് ഒരു ഭാഗം ആക്കി തന്നെ ഇടാം കാണേണ്ട ആളുകൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്വയം ഭാഗിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വിഷയം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു ഇപ്പം അത് ചെയ്യേണ്ടയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് വരെ ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് നന്നായി കാരണം ആ വീഡിയോ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഏറെ കാലം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വിഷയം വെള്ളയടിച്ച് ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു സംഗതി ധാർമ്മികതയുടെ മൊത്തക്കച്ചവടം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ധാർമ്മികത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗതി അതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിന് പറ്റിയ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു നിക്കാഹ് നടക്കുന്നു ആ നിക്കാഹിലൊരു പെൺകുട്ടി പങ്കെടുക്കുന്നു വധു തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നു അത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു അത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇത് തുടക്കം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാനൊരു കുറിപ്പിട്ടു ആ കുറിപ്പിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അനിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് എനിക്ക് മറുപടിയുമായിട്ട് വന്നത് കാള പെറ്റു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം കയറെടുത്തത് അനിൽ മുഹമ്മദ് ആണ് അത് സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ മറുപടി ഞാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ മറുപടി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ വലിയ അബദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് മറുപടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വേറൊരു ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിത്വം റഫീഖ് സലഫി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് കാള പറ്റപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കയറെടുത്ത ആൾ ഇപ്പോൾ റഫീഖ് സലഫിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ കയറെടുക്കൽ നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നതും എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുടെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജബ്ബാർ മാഷ് നടത്തിയ ഒരു വീഡിയോ അതുൾപ്പെടെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് നീളം അധികമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി വിശദമായിട്ട് ഓരോന്നോ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എനിക്ക് മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റഫീഖ് സലഫി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ അത് നമ്മളൊന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണേണ്ട ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കതിനെ വിഭജിക്കാം ഒന്ന് ഒരു ആമുഖം എന്നോണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് നമ്മൾ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില തെളിവുകളൊക്കെ നിരത്തിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിവാദികൾക്ക് പൊതുവിൽ കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മളെ കുറച്ച് മോശക്കാരാക്കി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വലിയ നന്മയുടെ ആളുകളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം വീഡിയോ നിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ കഴിയുക ഇതിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം അതിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചില അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏതാണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ പൈശാചികമായ സ്വാധീനമുണ്ടായാൽ അയാൾ എത്രമാത്രം താഴ്ന്ന നിലവാരം പുലർത്തും എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ആരിഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സാത്താൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ റുഷ്ദി ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത് കുത്തേറ്റ ഒരു സംഭവം കൂടി ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മളത
സാത്താൻ്റെ സ്വാധീനം വളരെ പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നത് സാത്താൻ്റെ വചനങ്ങൾ എന്നു തന്നെ ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആാനിലെ തന്നെ വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതുപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ അനർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ റഫീഖ് പറഞ്ഞത് വളരെ വാസ്തവമാണ് സാത്താൻ്റെ സ്വാ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ കീഴടങ്ങുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറെ സങ്കടകരമായ ഒരു സംഗതി അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയില്ല എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അന്വർത്ഥങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അറിയുന്നു എന്ന് നടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വളരെ അബദ്ധമായി എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ വാദം പറയുന്നത് ഞാൻ അതും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയാം എന്ന് ഉള്ള ഒരു ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ആളുകളും നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് അതിൽ ചില ആളുകളെ നമ്മളവരെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സെല്ലല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എന്ന് പറയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ മണലാരണ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആകാശത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ എണ്ണം പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത് കിടന്ന ആൾക്കാർ ചോദിച്ച് സഹാബികൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പോണെ എന്ന് ചോദിച്ചു തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളുടെ മഹോന്നതനായ ആൾ കിടക്കുകയാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അത് ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പിശാചുക്കളെ പടച്ചോൻ നക്ഷത്രം പെറുക്കി എറിയുന്നതാണ് എന്നാണ് എല്ലാം അറിയുന്ന നമ്മളുടെ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് വലിയ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും അതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം അതുപോലെ പലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ എവിടെയാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു ചെളിക്കുണ്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അനുവാദം കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത ദിവസം ഉദിക്കൂ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാന നാൾ അന്ത്യനാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാൾ വരുമ്പോൾ അന്ന് അനുവാദം കൊടുക്കൂല അന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കൂല എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന എല്ലാം അറിയുന്നു എന്ന് നടിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇടിമിന്നലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇടിമിന്നൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാലികളെ മേച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ കയ്യിലൊരു തീ കൊണ്ടുള്ള ചാട്ടവാറുമായിട്ട് മഴ മേഘങ്ങളെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവയെ അടിക്കുന്ന ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വെളിച്ചമാണ് ഇടിമിന്നലെന്നും അതിലുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് ഇടിവെട്ട് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം അറിയുന്ന പടച്ചോനും മുഹമ്മദ് നബിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം അറിയുന്നു എന്ന് നടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോഴുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ അത് വലിയ അനർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് റഫീഖ് പറയുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു സമ്മതിക്കുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ലൈംഗിക ചിന്തകൻ എന്നൊരു പേരാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പേര് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ലൈംഗിക ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെയാണ് ലൈംഗികമായ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ യാതൊരു കുറച്ചിലും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എം എം അക്ബറെ പോലെയൊക്കെയുള്ള മഹാനായ പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ്റെ തലച്ചോറ് തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ലൈംഗിക ചിന്തയാണ് എന്ന് തെളിവ് സഹിതം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അനുസരിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം തീർച്ചയായും ഒരു ഒരു ലൈംഗിക വസ്തു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആണിന്റെ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് പഠനം നോക്ക് നിങ്ങൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ഗൂഗിളി
അവർ മുഹമ്മദ് നബിയെ തിരഞ്ഞ് ഓടുന്ന ആ ഒരു ഓട്ടം അങ്ങനെ അവസാന നബിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് നബിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് അകത്ത് കളയണോ പുറത്ത് കളയണോ എന്ത് ശുക്ലം അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി അവർക്ക് വളരെ ഉദാത്തമായ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് ബേജാറാവണ്ട നിങ്ങളത് അകത്ത് തന്നെ കളഞ്ഞോളൂ എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ മാനവിക കുലത്തിന് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്ന് ലൈംഗിക ചിന്തയുടെ അപ്പോസ്തലനായ മുഹമ്മദ് നബിയെ അക്കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഒരു എമു ആയിട്ട് എനിക്ക് അനുധാവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് അതിലെനിക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രൗഡ് ലൈംഗിക ചിന്തകനാണ് എന്നും കൂടി ഞാനിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമ്മളുടെ ലൈംഗിക ചിന്ത തലച്ചോറിന്നും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റഫീഖ് ഉൾപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് നബി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ലൈംഗിക ചിന്തകരുടെ ചിന്ത വരുന്നത് ലിംഗത്തിൽ നിന്നും ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിന്ത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഞാനൊന്ന് ആദ്യമേ ഉണർത്തുകയാണ് നമുക്കിനി നമ്മളെ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് കിടക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിക്കാഹിനെ കുറിച്ച് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന അറബി വാക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറബിയിലൊരു പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് റഫീഖ് അറബി ഭാഷയെ കുറിച്ചോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചോ ഒരു എ ബി സി ഡിയും അറിയാതെ പി എച്ച് ഡി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എ ബി സി ഡി എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ കോയ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ റഫീഖിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറബി അറിയണം എന്ന് ഒരു വാദം അത് എവിടെയാണുള്ളത് ഞാൻ ഈ നിക്കാഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കുകയല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം അത് അറിയണം അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറബി അറിയണം എന്നൊരു നിബന്ധന അത് എവിടെയാണുള്ളത് അറബി അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ തുടരാൻ സാധിക്കില്ലേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അറബി വേണ്ട ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും മാത്രമാണോ അറബി വേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ റഫീഖിന് അത് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചോളണമെന്നില്ല കാരണം അത് ലോകത്ത് ഇന്നും ഒന്നിലെ തുടങ്ങിയ ഒരു തർക്കമല്ല റഫീഖിന് മുന്നേ ജീവിച്ചിരുന്ന പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇതേ വാദവുമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പുകളും ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ സ്ഥിരമായിട്ട് നേരിട്ടിരുന്നത് ഇതേ വാദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറബി മര്യാദയ്ക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ റഫീഖും അത് തന്നെ പറയുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വാദമൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് അറബി ഭാഷയുടെ എന്തോ മേന്മയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറബിയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന വാദം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊളിയുന്നത് ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അത് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഖുർആാനിൽ തന്നെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ആർക്കുള്ളതാണ് മക്കയ്ക്കും മക്കയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അറബി അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മലയാള കരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറബി അറിയാത്ത മറ്റു നാടുകളിൽ എന്തിനാണ് ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് ചിലവഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആളുകളെ തലയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അവിടെ വേറെ പിന്നാലെ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അറബിയെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് അറബി മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുടുങ്ങുക എന്ന കാര്യം ആദ്യമേ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നിക്കാഹിലേക്ക് വരാം എന്താണ് നിക്കാഹിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിക്കാഹിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആദ്യം ചെയ്തു ആ വീഡിയോയുടെ പ്രചാരണ അർത്ഥം ചെയ്ത ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പും ആ കുറിപ്പിനോട് പ്രതികരിച്ച കാള പറ്റുമെന്ന് കേട്ട് കയറെടുത്ത് ഓടിയ ഒരു വിദ്വാന് ഞാൻ കൊടുത്ത ഒരു മറുപടിയും ആ മറുപടിക്ക് മറുപടിയായിട്ട് വീണ്ടും കാള പറ്റുമെന്ന് കേട്ട് കയറെടുത്ത് ഓടുന്ന റഫീഖിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണ
അറബി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനൊരു പ്രധാന കാരണമായത് ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമിലെ കിതാബുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഖുറാൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കാനും അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വിശദീകരിച്ചും അത് വിപുലീകരിച്ചുമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പല അർത്ഥങ്ങളും ഇന്ന് ഓരോ വാക്കിന് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അതിന് അതല്ല അർത്ഥം ഇതാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ പല അർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത് പര്യായ പദങ്ങളുമായിട്ട് ഇവർ വരുന്നതിന് തന്നെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ വാക്കുകൾക്കും അനേകം അർത്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് അറബിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മാരേജ് കോൺട്രാക്ട് അതുപോലെ പല 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 പുതിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാധനം അതൊക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിനെ മാറ്റിയതാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് റൂളിംഗ് ടു ഡു വിത്ത് ഡിവോഴ്സ് ബിഫോർ കൺസ്യൂമേഷൻ ഓഫ് ദ മാരേജ് അതായത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നിക്കാഹ് കഴിക്കുന്നു നിക്കാഹ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ നിക്കാഹിന് ശേഷം നടക്കേണ്ട ചില പ്രവർത്തികൾ അതായത് കൺസ്യൂമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഡിവോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇദ്ദ ഇരിക്കണോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ മഹർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊടുത്തത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തികൾ വരെ ഈ ഫത്വ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിലെ ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിശ്വവിഖ്യാതമാണ് പല തരത്തിലുള്ള കോമഡികളാണ് എന്തായാലും അതിലൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം നമ്പർ വൺ സെവൻ സിക്സ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം എന്തായാലും അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഇഫ് എ ഡിവോഴ്സ് ഇസ് ഇഷ്യൂ ടു ദ വൈഫ് ബിഫോർ കൺസ്യൂമേഷൻ ഓഫ് ദ മാരേജ് ആൻഡ് വിതൌട്ട് ഹാവിങ് ബീങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലോൺ ടുഗദർ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് കൺസ്യൂമേഷൻ ഓഫ് ദ മാരേജ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ പോസിബിൾ ദെൻ ഷീ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ഒബ്സേർവ് ഇത്ത അതായത് കൺസ്യൂമേഷൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഇദ്ദ ഇരിക്കണ്ട ഓക്കെ ഡിവോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിൽ വളരെ അനുവദനീയമായ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന പിഡോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുട്ടിലഴയുന്ന കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് പോലും ഓ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ പോലും അവർ ഇതുപോലെ മാസമുറ അറ്റൈൻ ചെയ്യാത്ത പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതുപോലെ ഇദ്ദ വേണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് നിയമം എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ മഹറും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക അത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം ഈ മഹർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിവിടെ ഒന്നും ഓർക്കേണ്ടത് ഞാൻ അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല കാരണം അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വലിയ ചർച്ചകൾ വേറെ ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കാലിക്കച്ചവടം നടക്കുമ്പോൾ ആ കാലിക്കച്ചവടം നടക്കൽ ആരാണ് ആ ഒരു കാലിയുടെ ഉടമ വരുന്നു വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾ വരുന്നു എന്നിട്ട് പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു വില ഉറപ്പിക്കുന്നു ആ വില അങ്ങ് കൈമാറുന്നു അങ്ങനെ ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന കാലിക്ക് നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വില ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ആ മഹർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തന്നെ ഫത്തുൽ മൊയ്യൻ പോലെയൊക്കെയുള്ള കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മഹറിൻ്റെ അർത്ഥം യോനിക്കൂലി എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ആ സ്ത്രീയുടെ യോനിക്ക് നിങ്ങളിടുന്ന വിലയാണ് സത്യത്തിൽ മഹർ എന്ന് പറയുന്നത് സംശയമുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ തലയിലോട്ട് കയറാതെ നേരെ കിതാബ് പോയി പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് നിലവിളിക്കണം എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്താണ് അപ്പോൾ സാധനം അതായത് നിങ്ങൾ നിക്കാഹ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ സാധനം അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയുടെ യോനിക്കിടുന്ന കൂലിയാണ്
നാട്ട് നടപ്പ് എന്നിരിക്കെ ഇസ്ലാമിലെ നിക്കാഹിന്റെ നടപ്പ് അത് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം മുത്തവ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന കല്യാണം വേറെ ഉണ്ട് അതായത് സമയം നിശ്ചയിച്ച് ഇത്ര സമയം ഇത്ര നാളത്തേക്ക് ദേ സ്ത്രീയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു അവരുമായിട്ട് കല്യാ ഇതുപോലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അതിനൊരു പൈസയും ഏർപ്പാടാക്കുന്നു അത് പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ പൈസയും കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെ അറബിയിൽ നിങ്ങൾ മുത്തവ കല്യാണം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ഹാ മാഷ അള്ള അൽഫഹം ബന്ധില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ പറയുക പെയ്ഡ് സെക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക കൂടുതലൊന്നും വലിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അറബി പറയുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമായിട്ടും അതിൻ്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ പൊള്ളത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം ഇതുപോലെയുള്ള നിക്കാഹിൻ്റെ പേരിലുള്ള നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിവാദത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും ഇതുപോലെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള സാധനമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന മാതിരി ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയ സാധനമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സദാചാര മൂല്യം എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക ലോകം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സദാചാര മൂല്യമാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നിലവിലില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്ത്രീയെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കരാറായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള കരാർ മാത്രമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിയമം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ആ സ്ത്രീ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുകയും നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടന്നു തരികയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെലവിന് പോലും കൊടുക്കേണ്ടു എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അവർ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് നിങ്ങളുമായിട്ട് വിസമ്മതിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം ഈ പറയുന്ന കുടുംബ മഹിമ എവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം പൊള്ളയായ വാദങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലിക്കച്ചവടം മാത്രമായിട്ട് എനിക്കിതിന് ഇത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിക്കാഹ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറബിയിൽ പറയുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ സംഭവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇസ്ലാം എന്തോ സംഭവമാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു അയവ് കിട്ടും ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ റഫീഖ് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെ വിവാഹം അഥവാ നിക്കാഹ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പവിത്രമായ മഹനീയമായ വിവാഹത്തെ അഥവാ നിക്കാഹിന് ഞാൻ ആദ്യമേ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം നിക്കാഹ് അഥവാ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹമില്ല നിക്കാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജബ്ബാർ മാഷിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹമില്ല നിക്കാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ മറ്റ് കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടും അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് ഈ കണ്ട കളി മുഴുവൻ കളിച്ചത് ഈ കണ്ട അധ്വാനം മുഴുവൻ എടുത്തത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരും ആയവരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വിചാരിക്കുന്നത് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒരു അറബി വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിവാഹമാണ് എന്നാണ് അവർ ധരിക്കുന്നത് ആ പ്രവൃത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ധാരണ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് വിശദമാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് പ്രകാരം ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയാൽ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുമെന്നും അങ്ങനെ
മാരേജ് എന്ന അർത്ഥമായിട്ടല്ല അവിടെ നമുക്ക് ഗണിക്കാൻ കഴിയുക അതിന് അനേകം പര്യായ പദങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ആളുകൾ പലതും അതിന് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് പര്യായ പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാവുന്ന പര്യായ പദം അതിലൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ മറ്റ് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുന്നു അതിലൊന്നാണ് ഈ നിക്കാഹിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മഹർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മൂന്നാമത്തതാണ് അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇദ്ദ ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന നിയമങ്ങൾ അപ്പോൾ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മഹർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇദ്ദ ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിയമങ്ങൾ പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പോയത് മുത്തവ കല്യാണം കൂടിയാണ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിൽ ഈ പറയുന്ന നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാരേജ് അല്ല അത് ഈ പറയുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അതല്ലാതെ റഫീഖ് വിചാരിച്ച പോലെ അനിൽ മുഹമ്മദ് പണ്ടേ വിചാരിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞ പോലെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിയത് ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കാണാതെ ഇതെന്തോ വലിയ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പര്യായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് ഭാഷയുടെ എന്തോ വലിയ കൊണാൻഡ്രോക്കെ പഠിപ്പിച്ചേരാ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ട് അബദ്ധങ്ങൾ വിളിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ റഫീഖ് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിശ്വാസികളെ പറ്റിക്കുന്നത് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസികളെ കണ്ണും പൂട്ടി പറ്റിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ തിരുത്താൻ എന്നും പറഞ്ഞ് വന്ന് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അറബികൾ എന്തിനാണ് നിക്കാഹ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഒന്ന് വത്ത് അതായത് സംയോഗം എന്ന അർത്ഥം നിക്കാഹിനുണ്ട് അതേപോലെ അക്കത് വിവാഹ കരാറിനും നിക്കാഹ് എന്ന് തന്നെയാണ് അറബി ഭാഷയിൽ പറയുക പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട് നിക്കാഹ് എന്ന ഒരു പദത്തിന് സംയോഗം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ ആ അത് അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം രണ്ട് അതിന് മാരേജ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ഇത് തന്നെയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനും ആദ്യമേ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് അർത്ഥം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ ഉടനീളം റഫീഖ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ദർഭം പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം ആ സന്ദർഭം എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രസം നിക്കാഹ് എന്ന ഒരു പദത്തിന് സംയോഗം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ ആ അത് അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലെ സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രകാരം ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ നിക്കാഹിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പം പറയുന്ന മറ്റ് സംഗതികൾ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ആ സംഗതി പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അവിടെയാണ് ഈ മഹറും ഇദ്ദയും ഈ പറയുന്ന മുത്തവ കല്യാണമൊക്കെ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന കൊറോബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് നിക്കാഹിന് ഏത് അർത്ഥം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയാം ഇവിടെ ഏതായാലും അന്നത്തെ ഒരു അറബി സാഹചര്യത്തിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിബേറ്റിന് പോലും പ്രസക്തിയില്ല കാരണം അവിടെ അത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് സംവിധാനം അന്ന് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ്റെ കൈകാര്യകൃത്വത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനവുമായിട്ട് കമ്പയർ
തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം കൂടുതൽ വെളിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും രണ്ട് കണ്ണടച്ച് വിശ്വാസികളെ പറ്റിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് പക്ഷേ ഇത് എത്ര വിശ്വാസികൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാസത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിലെ ശരികൾ മാത്രമേ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇപ്പോൾ ഹദീസ് വായിച്ചാൽ പോലും അതിൽ പൊട്ട തെറ്റാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതും ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതും കണ്ട് അൽഫഹം എന്തില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാവുക അങ്ങനെയുള്ള കാലത്തോളം നമുക്കിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കുറേ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കുറേയെങ്കിലും വിശ്വാസികളിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും അങ്ങനെ മാറ്റം വന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാനൊക്കെ കുറെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിൽ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അത് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഏതെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രമല്ല ആ നിക്കാഹിനോടൊപ്പം പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ നിക്കാഹിനെ കുറിച്ചും ഈ പറയുന്ന മഹറിനെ കുറിച്ചും മുത്തവ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുതിർന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ജബ്ബാർ മാഷിൻ്റെ ഒരു വളരെ നല്ല വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാഷോട് അനുവാദം വായിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനത് ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കത് വിശദമായിട്ട് കാണാം അതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ റഫീഖിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ആ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താണോ എൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് റഫീഖും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് അത് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് റഫീഖ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ചില ഒളിച്ചു കടത്തൽ ശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് വയറ്റിപ്പഴപ്പിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷമം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അതിന് അദ്ദേഹത്തെ പഴി ചാരുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ യുക്തിവാദികൾക്കൊന്നും ധാർമ്മികതയില്ല അമ്മ പെങ്ങൾ ഭോഗക്കാരാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നിലപാട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് തൻ്റെ ജനിതക പദാർത്ഥം എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ബീജം പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കലാണ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഒരു കടമ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം നടത്തുന്നു പക്ഷെ അവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ എന്ത് പറഞ്ഞാണോ അദ്ദേഹം അധിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് തെറി വിളിക്കുന്നവരായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറി പറയുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് അറബിയിൽ എഴുതിയ സാധനം മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലൈംഗിക ചിന്തകനായി അതേപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിനെ തെറി പറയുന്നു എന്നായി അപ്പോൾ അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് മാന്യവും അത് മലയാളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കൊക്കെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് തെറി പറയലും അതുപോലെ ഈ ലൈംഗിക ചിന്തയുമായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ രീതി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ അതിനി അറബി ഭാഷയുടെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രത്യേകത വല്ലതും നാസ കണ്ടെത്താത്തതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനത്തിന് തെറി പറയാറില്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇസ്ലാം ഉള്ളത് പറയും മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയും അത് തെറിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അറബിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ തെറി പറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആരാണ് യഥാർത്ഥ തെറി പറയലുകാരൻ ആരാണ് യഥാർത്ഥ ലൈംഗിക ചിന്തകൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക റഫീഖിനോട് എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് പറയാന
അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറുപടി നമ്മളുടെ റഫീഖ് സലഫി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ മറുപടി ഒന്ന് കേൾക്കാം എന്നാൽ താങ്കളെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഞാനത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പറഞ്ഞതാണ് താങ്കൾക്ക് കുറേ റീച്ച് കിട്ടണം കുറേ ആളുകൾ കേൾക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി നിഷ്പക്ഷം നിലപാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന താങ്കൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ബാലൻസിങ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പാടുപെടുകയാണ് ചില വിഷയങ്ങളിലൊന്നും പ്രമാണങ്ങൾ പോലും താങ്കൾ പരിശോധിക്കാതെ താങ്കൾ തീരുമാനിച്ചു വച്ച താങ്കളുടെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലക്ക് ഈ താങ്കളുടെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നു അതിന് താങ്കൾ കിട്ടുന്ന പണവും വാങ്ങി കീഴ്ഷയിലിടുന്നു അതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ വിനീതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജബ്ബാർ മാഷ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വിശദമായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാം അതുകൂടാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതി അത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് യുക്തിയുഗം എന്ന ഒരു മാസികയിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ചോളം പേജ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് തൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തൻ്റെ വാദങ്ങൾ പൊലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് റഫീഖ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റഫീഖ് ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു സത്യസന്ധനായ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സാധനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആർട്ടിക്കൾ മുഴുവനായിട്ട് ആദ്യം ഇരുന്ന് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ആ ആർട്ടിക്കിൾ കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ വീഡിയോ അനന്തമായി നീണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ച് ഒരു ശബ്ദമായി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചേർക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് അധികം വൈകാതെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം ഇതുപോലെ ഓരോ വിഷയവും പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് റഫീഖിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് തരുന്നത് അത് കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ എമുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണമാകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ഇതുപോലെ പല വെളുപ്പിക്കൽ ശ്രമങ്ങൾ കണ്ട് അത് വെളുപ്പിക്കലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കടന്നത് അത് ഇനിയും ഇതുപോലെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരുന്ന റഫീഖിനും കൂട്ടാളികൾക്കും എല്ലാവിധ നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ജബാർ മാഷിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ബാക്കി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അത് കണ്ട് നമുക്ക് പിരിയാം താങ്ക് യു ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹം ഇല്ല വ്യഭിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ തലക്കെട്ട് കണ്ട് മുസ്ലിം വിശ്വാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും ആചരിച്ചും അനുഷ്ഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും പോരുന്ന ഇസ്ലാം യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമുമായി ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തും വെള്ളം ചേർത്തും നേർപ്പിച്ചും അർത്ഥം മാറ്റിയും ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രമാണങ്ങളിൽ വായിച്ചെടുക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല മറിച്ച് അവിടെ പക്ക വ്യഭിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കാണിച്ചു തരാം അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലബ് ഹൗസിലും മറ്റും നടന്നിരുന്ന ചർച്ചകളിലും പൊതുവെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചു കൊ
വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സമൂഹം ആകെ കുത്തഴിഞ്ഞ് ആകെ നാശമായി പോകില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചിലർ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആളുകളാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് വിവാഹം എന്താണ് വ്യഭിചാരം എന്താണ് ലൈംഗിക സദാചാരം എന്ന കാര്യം പിന്നെയും പിന്നെയും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഖുർഗാനിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കാരണം ഖുർആാനല്ല ഖുർആാനാണല്ലോ പ്രമാണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മുന്തിയ പ്രമാണം ഖുർആാനിലെ നാലാം അധ്യായം അന്നിസ എന്ന നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വൽ മുഹ്സനാത്തു മിൻ അന്നിസായി ഇല്ലാമ വലക്കത്തു അയ്മാനിക്കും കിതാബ് അള്ളാഹി അലൈക്കും ഉഹില്ല വ ഉഹില്ലലേക്കും മാ വറ അദാലിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള സ്ത്രീകളും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ ഉടമയാക്കിയ സ്ത്രീകൾ ഒഴികെ അതായത് നിങ്ങളുടെ അടിമ സ്ത്രീകൾ ഒഴികെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇത് നിയമമാക്കിയിരിക്കുന്നു ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു നിയമമാക്കിയിട്ട് ഇറക്കി തന്ന സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് എന്തിന് നിഷിദ്ധമാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ നിഷിദ്ധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉടമയാക്കിയ നിങ്ങളുടെ അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പറഞ്ഞത് ബാധകമല്ല അവർക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭോഗിക്കാം ഇത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിയമമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ആരാണ് നിങ്ങൾ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യരാശിക്ക് മൊത്തം ഇവർക്ക് പുറമെയുള്ള സ്ത്രീകളെ ഈ ഹറാമാക്കിയ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറമെയുള്ള സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വ്യഭിചരിക്കാത്തവരുമായ നിലയിൽ സ്വന്തം ധനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷ കൊടുത്തതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല ഇവർക്ക് പുറമെയുള്ള സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വ്യഭിചരിക്കാത്തവരുമായ നിലയിൽ സ്വന്തം ധനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൈസ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ത്രീകളെ ആവശ്യപ്പെടാം വ്യഭിചരിക്കാനല്ല വിവാഹം കഴിക്കാനാണ് എന്ന നിലയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ പരിഭാഷകരും വ്യാഖ്യാതാക്കളും അർത്ഥം മാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് തുടർന്ന് വരുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സുഖമെടുത്താൽ അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മഹർ കൊടുക്കുക ഉജൂറഹുന്ന അവരുടെ കൂലി കൊടുക്കുക സംഖ്യ നിശ്ചയിച്ച ശേഷം പരസ്പരം തൃപ്തിപ്പെട്ടതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു ഏറ്റവും അറിയുന്നവനും യുക്തിയുക്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോളൂ എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് ആവശ്യം തോന്നിയാൽ അവളോട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവളെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്ര പൈസക്ക് എന്നൊരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി അവളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സുഖമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരാർ അനുസരിച്ച് ഉറപ്പിച്ച പൈസ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അത് കൊടുക്കണം ആ കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് അവരുമായിട്ട് അവൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പൈസ പോ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പൈസ പകുതി മതി എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള പൈസ അവൾക്ക് കൊടുത്തോളണം ഇത് വിവാഹമാണോ അതോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ധാർമ്മിക സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരാ പറയുക ഇതിന് വിവാഹം എന്ന് പറയുമോ നമ്മളൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു എനിക്ക് ഞാൻ പൈസ തരാം എന്ന് പറയാം ഇത്ര പൈസ തരാം നീ എനിക്കൊന്ന് ഇന്ന് സുഖമെടുക്കാൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഇത്ര പേര് റുപ്പ്യ തന്നാൽ ഞാൻ സുഖമെടുക്കാൻ തരാം എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് സുഖമെടുക്കുക സുഖമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പറഞ്ഞ കരാർ അനുസരിച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് പോവുക ഇതിന് വിവാഹം എന്നാണോ പറയുക അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ പറയുക ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിയമമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആരാണ് നിങ്ങൾ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യരാശിക്ക് മൊത്തം അള്ളാഹു നിയമമാക്കി തന്നതാണ് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് വ്യഭിചരിച്ചോളൂ എന്ന് ഈ ആയത്തിന് ഇസ്ലാമിക 
പണ്ഡിത ലോകം പറയുന്ന പേര് ഖുറാൻ പണ്ഡിത ലോകം പറയുന്ന പേര് തന്നെ ആയത്തുൽ മുത്ത് ആ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇസ്തം തഴുത്തുഹും എന്ന് പറഞ്ഞത് മുത്തുക നടത്തിയാൽ മുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക സുഖം അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചയായി വ്യഭിചരിച്ച് സുഖിക്കുക എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിച്ച് സുഖിക്കുന്നതിനാണ് മുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുത്തുകയുടെ ആയത്താണ് ഇത് വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ആയത്താണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ലോകം ഈ നാല് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന ആയത്തിന് തന്നെ പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മുത്തുക മുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി മാരേജ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് അതിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ മാരേജ് എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് തന്നെ യോജിക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല അത് മുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാക്കർത്ഥം മാരേജ് എന്നല്ല സുഖമെടുക്കുക എന്നാണ് മുത്തുക എന്ന വാക്കിന് സുഖം അനുഭവിക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ത് സുഖം ലൈംഗിക സുഖം അനുഭവിക്കൽ പക്ക വ്യഭിചാരം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത് വ്യഭിചരിക്കാൻ ഈ ഖുർആൻ അനുവാദം നൽകുന്നു ഇനി ഖുർആൻ മാത്രമാണോ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ല പ്രവാചകൻ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് മാത്രമാണോ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നത് അല്ല പ്രവാചകൻ്റെ കാലശേഷം ഒന്നാം ഖലീഫയായ അബൂബക്കറിൻ്റെ കാലത്തും ഇത് ഹലാലായിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ വായിച്ച് കൽപ്പിക്കാം ഇതാ സഹീഹ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുത്തുക എന്ന അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പരിഭാഷയാണ് അതിനകത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഞാനത് വായിക്കാം ഞാനത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലായിൽ നിന്ന് നിവേദനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു നബിയുടെയും അബൂബക്കറിൻ്റെയും കാലത്ത് ഒരു പിടി കാരക്കയോ മാവോ നൽകി കാ താൽക്കാലിക വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാനും ദിവസം ഞങ്ങൾ സുഖം അനുഭവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഹദീസിൽ താൽക്കാലിക വിവാഹം എന്നൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ സുഖം അനുഭവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏതാനും ദിവസം ഞങ്ങൾ സുഖം അനുഭവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അമ്രു ബിൻ ഹുറൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉമർ ഇരുവി ഇത് വിരോധിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ താൽക്കാലിക വിവാഹം എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ മുത്തുക എന്ന വ്യഭിചരിക്കൽ പരിപാടിക്ക് പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്തും ആ ഒന്നാം ഖലീഫയുടെ കാലത്തും അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മർ ആണ് ഇത് നിരോധിച്ചത് എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ പറയുന്നത് ഇനി പ്രവാചകൻ തന്നെ ഇത് നിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ നിരോധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് ഉമ്മർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അബൂബക്കർ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹലാലാക്കി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുർആാനിൽ ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ച് കൽപ്പിച്ചു അത് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് സുഖം അനുഭവിച്ച് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് ഖുർആാനിലുണ്ട് ആ ആയത്ത് നസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നസ്ക് ചെയ്തതിന് അതിനെ നസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന നാസിക്കായ ആയത്ത് ഖുർആാനിൽ കാണണം ഖുർആാനിൽ എവിടെയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ആയത്ത് കാണാനുമില്ല ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷിയാക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളിലെ ഒരു പ്രബല വിഭാഗമായ ഷിയാക്കൾ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതാണ് മുത്തുക അത് ഉമ്മറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അബൂബക്കറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്മാനോ അത് നിരോധിക്കാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവുമില്ല പ്രവാചകന് പോലും അത് നിരോധിക്കാൻ അവകാശമില്ല അള്ളാഹു നിരോധിച്ചതാണ് അത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അല്ല അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതാണ് അത് അള്ളാഹു തന്നെ നിരോധിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നിരോധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഷിയാക്കൾ ഇന്നും ഈ മുത്തുക അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിൽ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ മുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞുന്ന താൽക്കാലികമായ വ്യഭിചാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് വലിയ സദാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊക്കി കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഇനി സഹീഹുൽ മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഹദീസ് കൂടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഹൈസ് റായിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു അബ്ദുല്ലായിബിന് മസ്ഹൂദ് ഇപ്രകാരം അരുളുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നബിയോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ കൂടെ ഉണ്ടാകാറില്ല തന്നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ന
അനന്തരം വസ്ത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ തിരുമേനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചു തന്നു അനന്തരം അബ്ദുല്ലാ ഇബിന് മസൂദ് താഴെ പറയുന്ന ഖുർആൻ സൂക്തം പാരായണം ചെയ്തു ഹേ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാക്കി തന്ന നല്ലത് നിങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കരുത് നിങ്ങൾ അതിർ കവിഞ്ഞു പോകരുത് അതിർ കവിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് അതീസുകളുണ്ട് രണ്ട് പേര് രണ്ട് തട്ടവും കൊണ്ടു പോയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വില പേശുന്നതും അവസാനം നല്ല നല്ല തട്ടമുള്ള ആൾ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത ആളും മോശം തട്ടം കയ്യിലുള്ള ആൾ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ആളുമായിരുന്നു എന്നും അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ തട്ടം നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ആളെ ഈ മോശം തട്ടം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നും അങ്ങനെ ഈ മോശം തട്ടം പ്രതിഫലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ചൊറുക്കുള്ള യുവാവ് ആ സ്ത്രീയുമായി വ്യഭിചരിച്ചു എന്നും പറയുന്ന ഹദീസ് ഈ മുസ്ലിമിൽ ഒരുപാട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം തുണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി കാരക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിടി ഗോതമ്പ് മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ശരീരം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കും രണ്ട് ദിവസത്തേക്കും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആ കാലത്ത് അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെ ഇതുപോലുള്ള തുച്ഛമായ പ്രതിഫലം നൽകിക്കൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രവാചകൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നും പ്രവാചകന് ശേഷം അതിന് അബൂബക്കർ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഉമ്മറിന് ഇത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉമ്മർ ഇത് നിരോധിച്ചു എന്നുമാണ് ഈ ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ അള്ളാഹു തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിയമമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മർ നിരോധിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ സുന്നി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഈ മുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന വ്യഭിചാരം ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഉമ്മറിന് അത് നിരോധിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഷിയാക്കൾ ഇന്നും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇത് മുത്തുകയുടെ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ എന്താണ് വിവാഹം ഇന്ന് നമ്മൾ ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ ആധുനിക ധാർമ്മിക മൂല്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിവാഹം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും അവരൊരുമിച്ച് ഒരു കരാറ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കും നമ്മൾ പരസ്പരം പ്രണയിക്കും നമ്മൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മളൊരു കുടുംബം സ്ഥാപിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതം പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കുടുംബം സ്ഥാപിച്ച് ജീവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കരാറാണ് ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കരാറാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഏത് ചടങ്ങ് കൊണ്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ രണ്ടു പേരും പ്രായപൂർത്തിയായവരായിരിക്കണം പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടി രണ്ടു പേരും ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ജീവിതം പങ്കുവെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരൊരു കുടുംബം സ്ഥാപിച്ച് ജീവിക്കുന്നു സമൂഹത്തിലെ ഒരു സാമ്പത്തിക യൂണിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കുടുംബം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അതിനുള്ള കരാറിനാണ് ഇന്ന് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചടങ്ങ് പല രീതിയിൽ പല സമൂഹങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിവാഹം എന്നതുകൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യൻ വിവക്ഷിക്കുന്ന അർത്ഥമാണ് എന്നാൽ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വിവാഹം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിലെല്ലാം വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇസ്ലാമിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന നിക്കാഹ് നിക്കാഹ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക് നിക്കാഹ് എന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യഭിചരിക്കുക ഫക്ക് എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹമല്ല ഉള്ളത് അവിടെ ഫക്കിങ് ആണുള്ളത് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വ്യഭിചാരമാണുള്ളത് ലൈംഗിക ബന്ധം മാത്രമാണുള്ളത് ഈ നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കരാറാണ് ആ കരാർ എന്താണ് ആരുമായിട്ടാണ് കരാർ അത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പുരുഷന് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ആ സ
പകരം ഇസ്ലാമിലെ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ലൈംഗിക ശരീരവും ലൈംഗിക അവയവങ്ങളും ഒരു പുരുഷന് സമർപ്പിക്കുക എന്തിനു പകരം മഹറിന് പകരം എന്താണ് മഹർ ഈ സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കൂലിയാണ് മഹർ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ സെക്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ട് ആ സ്ത്രീ വാങ്ങുന്ന പ്രതിഫലമാണ് കൂലിയാണ് തൻ്റെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരമായി വാങ്ങുന്ന കൂലിയാണ് മഹർ ഈ മഹർ വാങ്ങുന്നതോടു കൂടി ആ സ്ത്രീക്ക് എന്താണ് ലാഭം വരുന്നത് ആ മഹർ മാത്രമാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളുമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ശരീരം ഈ മഹർ വാങ്ങി വിൽക്കുന്നതോടു കൂടി ശരീരം ഈ പുരുഷൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൻ കീഴിൽ വരുന്നു അയാൾക്ക് പിന്നെ ആ ശരീരത്തിലുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശവും അയാൾക്കാണ് എന്നതാണ് ഈ ഖുറാനും ഹദീസും അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ ഈ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ മഹർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇനി അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ തെളിവുകൾ ഇതിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം എന്താണ് ഈ മഹർ എന്നത് ഇനി അങ്ങനെ മഹർ കൊടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ സ്ത്രീയും ഈ പുരുഷനും തമ്മിൽ മാത്രമാണ് ജീവിതം പങ്കുവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികത പങ്കുവെക്കുക എന്ന കരാറുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ആ പുരുഷന് അതേപോലെ പണം കൊടുത്ത് വേറെയും സ്ത്രീകളെ വാങ്ങാം ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ വാങ്ങാം ഈ പറഞ്ഞ നിക്കാഹ് എന്ന പേരിൽ മഹർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ത്രീകളെ വേറെയും വാങ്ങാം അങ്ങനെ നാല് സ്ത്രീകളെ ഒരേ സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഈ മഹർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കാം ആ നാല് പേരുമായിട്ട് തൻ്റെ ലൈംഗികതയെ പങ്കുവെക്കാൻ അയാൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നാല് പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഒരു പെണ്ണിന് പോലും മറ്റൊരു പുരുഷനുമായിട്ട് തൻ്റെ ശരീരം ഇതുപോലെ പങ്കുവെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതം പങ്കുവെക്കാൻ സെക്സ് പങ്കുവെക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല കാരണം അവൾ അവളുടെ ശരീരം നൂറ് ശതമാനവും ഇയാൾക്ക് അവകാശപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിറ്റു കഴിഞ്ഞു അതിലിനി വേറൊരു അവകാശി വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ പുരുഷനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് സ്ത്രീകളെ ഇതുപോലെ വിലക്ക് വാങ്ങാം അതുമാത്രമാണോ അല്ല ഈ പുരുഷന് ഈ നാല് സ്ത്രീകൾക്ക് പുറമേ ആ പുരുഷന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള മുത്ത് ആ എന്ന ഏർപ്പാടിലും ഏർപ്പെടാം ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ഖുർആാൻ അനുസരിച്ച് സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച ആദീസ് അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് എവിടെ പോയിട്ടും ഒരു രാത്രിക്കോ ഒരു മണിക്കൂറിനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനോ മൂന്ന് ദിവസത്തിനോ എത്ര സമയത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും താൽക്കാലികമായി ഒരു സ്ത്രീയെ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി വ്യഭിചരിക്കാം ഇസ്ലാമിലെ നിയമമാണ് അത് ഉമ്മർ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഖുർആാനിലെ നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മർ നിരോധിക്കുക പ്രവാചകൻ നിരോധിക്കാത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മർ നിരോധിക്കുക ഇനി പ്രവാചകൻ തന്നെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ച കാര്യം പ്രവാചകൻ സ്വന്തം നിലക്ക് നിരോധിക്കുക ഇനി പ്രവാചകന് ശേഷം അബൂബക്കർ ഇത് അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ നിരോധിച്ചതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അബൂബക്കർ ഇത് അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി അത് നിരോധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും അതുണ്ട് അത് അനുവദനീയമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിലും ഈ ഏർപ്പാട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ അറബി കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഏർപ്പാട് ഹൈദരാബാദിലും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ നടന്നു വന്നിരുന്നത് ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുരുഷന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചന്തയിൽ പോയി സ്ത്രീകളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഭോഗിക്കാം അതിന് വല്ല പരിധിയുണ്ടോ എണ്ണത്തിൻ്റെ പരിധിയുണ്ടോ ഒരു പരിധിയില്ല ആയിരം പെണ്ണുങ്ങളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് ആയിരം പെണ്ണുങ്ങളെ ഒരേ സമയം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഫാം തന്നെ നടത്താം അങ്ങനെ ഒരു അടിമ സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തോടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുന്ന ഒരു സ്ലേവ് ഫാം തന്നെ നടത്താനുള്ള അവകാശം ഖുർആാനും ഹദീസും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷന് എത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം അനു അവകാശമുണ്ട് ലൈംഗികതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് നിക്കാഹ് നടത്തിക്കൊണ്ട് മഹർ കൊടുത്തുകൊണ്
ഇനി അതിന് കാശില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒന്നിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് അതിനെ മടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് പകരം വേറെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ ഒരു പുരുഷന് അയാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ലൈംഗികത പങ്കുവെക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളപ്പോൾ ഈ പുരുഷനുമായിട്ട് ഈ സ്ഥിരമായ കരാർ ഉറപ്പിച്ച നിക്കാഹ് നടത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ലൈംഗിക ശരീരത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ലാതെ ഈ വിറ്റ പുരുഷൻ്റെ മാത്രം സ്വന്തം സർവാധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കല്പം ഇതിലെവിടെയാണ് വിവാഹം ഇതിലെവിടെയാണ് കുടുംബം ഇതിലെവിടെയാണ് സദാചാരം ഇതിലെവിടെയാണ് ധാർമ്മികത ഇത് പക്ക വ്യഭിചാരമാണ് എനിക്കാഹ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വ്യഭിചാരം എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് അത് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മഹറിൻ്റെ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില കർമ്മശാസ്ത്ര വിവരണങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇത് ഫിഖു ഹുസുന്ന ഇത് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ ഐ പി എച്ചിൽ നിന്നും ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് സയ്യിദ് സാബിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫിഖു ഹുസുന്ന എന്ന പ്രസിദ്ധമായ കിത്താവാണ് ഈ കിത്താവിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം ഒരു ഹദീസ് ഇതിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസാണ് വായിക്കുന്നത് കായബിന് സയ്ദ് അല്ലെങ്കിൽ സെയ്ദുബിന് കായബിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂൽ സാ ബനു ഗഫാർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു അദ്ദേഹം അവളുടെ അടുക്കൽ പ്രവേശിക്കുകയും വസ്ത്രം മാറ്റുകയും വിരിപ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവളുടെ നാഭിക്കും വാരിയെല്ലിനും ഇടയിലായി ഒരു വെളുത്ത പാട് കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിരിപ്പിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുകയും നീ നിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചോ എന്ന് അവളോട് പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അവൾക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് ഒന്നും തിരിച്ചു വാങ്ങിയില്ല ഇതിലൂടെ എന്താണ് ഈ ഫിഖു സുന്നയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ ഒരു ഒരു ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം ഇബിനൽ മുസയ്യിബിൽ നിന്ന് ഉമർറ പറഞ്ഞതായി ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഭ്രാന്തോ കുഷ്ടമോ വെള്ളപ്പാണ്ടോ ഉള്ളതോടൊപ്പം ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഭർത്താവ് അവളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയ ശേഷം അത് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്താൽ അവളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ അവളുടെ മഹർ അവൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ന്യൂനതകൾ മനഃപൂർവ്വം മൂടിവെക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ വലിയാണ് ആ മഹർ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ അലിയിൽ നിന്ന് ആ ഷഅബി ഉദ്ധരിക്കുന്നു വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും വെള്ളപ്പാണ്ടോ ഭ്രാന്തോ കുഷ്ടമോ യോനി തടസ്സമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെ സ്പർശിക്കുന്നത് വരെ വേണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് അവളെ സ്വീകരിക്കുവാനും തലാക്ക് ചെയ്യി ചൊല്ലുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഗോപ്യസ്ഥാനം അനുവദനീയമാക്കിയതിന് അവൾക്ക് മഹർ കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താണ് മഹർ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗോപ്യസ്ഥാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള കൂലിയാണ് മഹർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹർ വാങ്ങി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ തന്നെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മഹർ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ പ്രവാചകൻ തന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തുണിയും കുപ്പായൊക്കെ അയച്ച് അപ്പോൾ അവളുടെ നാഭിക്ക് താഴെ ഒരു വെളുത്ത പാട് കണ്ട് അപ്പോൾ അവളോട് കുപ്പായിട്ടോ ഇത് പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞയച്ചു അവൾക്ക് കൊടുത്ത മഹർ തിരിച്ചു വാങ്ങിയതുമില്ല ഇതാണ് പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ വേറൊരു കോമഡിയും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാചകൻ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതൊക്കെ വിധവകളെയും അനാഥരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ആധുനിക മുഹസ്സറുകൾ തള്ളുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യം ഒരു പെണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയ ഒരു അനാഥ പെണ്ണിനെ ശരീരത്തിലൊരു വെളുത്ത പാട് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഈ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലാക്ക് കല്ലി പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഈ വെളുത്ത പാട് സംരക്ഷണത്തിന് എന്ത് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് അങ്ങനെയുള്ള കുഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസുഖമോ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയതാണെങ്കിൽ അവളെ ചികിത്സിക്കുകയും അവളെ കൂടെ നിർത്തുകയും എന്നിട്ട് അവൾക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നൽകിയല്ലേ മനുഷ്യത്തുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ എൻ്റെ വള്ളേമ്മൽ ഒരു പാടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാക്കാപ്പുള്ളി ഉണ്ട് ഇജി പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞയക്കാണോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പാടും കാക്കാപ്പുള്ളിയും ഒക്കെ എന്തിനാണ് തടസ്സമാകുന്നത് സംരക്ഷണത്തിന് അത് തടസ്സമല്ല പക്ഷേ എന്തിനാണ് തടസ്സമാകുന്നത് അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് അതിൻ്റെ
അപ്പൊ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രല്ല മഹർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പെണ്ണിനെ സംയോഗം ചെയ്താൽ അവൾക്ക് മഹർ കൊടുക്കണം വി വ്യഭിചാരം ചെയ്തതിന് ശേഷം മഹർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം ഹലാലാകും എന്ന് പറയുന്ന മധുഹബുകളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംയോഗത്താലോ വിവാഹത്താലോ പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് കൊടുപ്പാൻ നിർബന്ധമായ ഒന്നാണ് മഹർ ഇനി എന്താണ് മഹർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില എന്ന നിലക്ക് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളവയെല്ലാം മഹർ എന്ന നിലക്കും സ്വീകാര്യം തന്നെ അത് എത്ര തുച്ഛമായതായാലും വിരോധമില്ല മഹറായി പറയുന്നത് ഗുഹ്യസ്ഥാനം അനുവദനീയമാകുന്നതിന് പകരമായി കൊടുക്കുന്നതായതാണ് ഇതിന് കാരണം അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ധനമാണ് എന്ത് മഹർ അതല്ലാതെ സ്ത്രീധനത്തിന് ബദൽ ഉള്ള ഒരു ഏർപ്പാടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ സമ്മാനമായി കൊടുക്കുന്നതോ ഒന്നും അല്ല സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക അവയവത്തിൻ്റെ വിലയാണ് അതിൻ്റെ വാടകയാണ് മഹർ എന്ന് ഇനി ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഫത്തുഹുൽ മുയീൻ എന്ന കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമാവും എന്താണ് വൈവാഹിക ബന്ധം എന്താണ് ഭാര്യാവർത്തൃ ബന്ധം എന്താണ് മഹർ എന്താണ് സെക്സ് എന്നൊക്കെ സുഖം അനുഭവിക്കുവാനും താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാനും തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് മുത്തും അതോടൊപ്പം പിന്നീട് പ്രസ്താവിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും കൊടുക്കുവാൻ ഭർത്താവ് നിർബന്ധിതനാകുന്നു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാൻ ഭർത്താവ് നിർബന്ധിതനായിത്തീരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഭാര്യാസുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ത്രീയെ തൻ്റെ വരുതിയിൽ ലഭിച്ചാൽ അവൾക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു ഭർത്താവ് സംയോഗത്തിന് പ്രാപ്തനല്ലാത്ത ബാലനായാലും ശരി ഭാര്യാസുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഭാര്യ തടസ്സമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കാരണം ബാലിക അല്ലെന്നുള്ളതൊഴിച്ച് യോനിയിൽ മാംസം തിങ്ങുക ഭ്രാന്തുണ്ടാവുക രോഗം ബാധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ അവളുടെ സംയോഗ സാധ്യതയ്ക്ക് ഊനം സംഭവിച്ചാലും ശരി അവളുടെ സംയോഗ സാധ്യതയ്ക്കുള്ള ഊനം പ്രായക്കുറവ് മൂലമുള്ളതാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ചെലവ് കൊടുപ്പാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനല്ല ഭാര്യ കുട്ടിപ്രായം വിടാത്തവളാണെന്നിരിക്കെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അവളുടെ വലിക്കാരൻ അവളെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ തന്നെയും അവൾക്ക് ചെലവ് കൊടുപ്പാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനല്ല പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയുമായിട്ട് എന്ന പോലെ ആ കുട്ടിയുമായി സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അവന് സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കാരണം നേരെ മറിച്ച് അവളുമായി സുഖം അനുഭവിപ്പാൻ സാധ്യതയുള്ള പക്ഷം അവൾക്ക് ചെലവ് കൊടുപ്പാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു അല്പനേരമെങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താവുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന പക്ഷം അവൾക്ക് ചെലവ് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പിണങ്ങുക എന്നതിൻ്റെ വിവക്ഷ ഭ്രാന്ത് നിർബന്ധം കൗമാരം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ പിണങ്ങുന്ന പക്ഷം അവൾ കുറ്റക്കാരിയാവുകയില്ലെങ്കിലും ചെലവ് കിട്ടാനുള്ള അർഹത ഇല്ലാതാകും സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ തടയുന്ന പക്ഷം പിണക്കം ഉത്ഭവിക്കും അവളെ തൊടുന്നതിനോ അഥവാ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവയവം തൊടുന്നതിനോ അവൾ വിസമ്മതം കാണിച്ചാൽ അവളുടെ പിണക്കം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഗുഹ്യസ്ഥാനത്ത് മുറിവുള്ളത് കൊണ്ടോ സംയോഗത്തിന് സാധ്യമല്ലാത്ത നിലയിൽ രോഗമുള്ളത് കൊണ്ടോ പുരുഷലിംഗത്തിൻ്റെ ക്രമാതീതമായ വളർച്ച കൊണ്ടോ അത്തരം കാരണങ്ങളാലോ അവൾ അവനെ തടയുന്ന പക്ഷം അത് പിണക്കമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാവതല്ല ലിംഗത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് നാല് സ്ത്രീകൾ സാക്ഷി പറയുന്ന പക്ഷമോ അവൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുകയോ മതിയായ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ സാക്ഷി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷവും അത് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്നതാണ് സാക്ഷി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ലിംഗോദ്ധാരണത്തിന് ഉതകുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നിഷിദ്ധമായ പ്രയോഗങ്ങളൊന്നും പാടുള്ളതല്ല ലിംഗത്തിന് പ്രസരിപ്പുള്ള നിലയിൽ വധൂവരന്മാരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യക്തമായി കണ്ടാൽ നാലു സ്ത്രീകൾക്ക് അവയുടെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സാക്ഷി പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വധൂവരന്മാരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വിരോധമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും പറയുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് ജോ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഭർത്താവിനില്ല എന്നും തുടർന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മഹർ കൊടുത്തു ഒരു പെണ്ണിനെ വാങ്ങി ആ പെണ്ണിൻ്റെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആ പെണ്ണിന് തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ചെലവിന് കൊ
ഇവിടെ വിവാഹമില്ല കുടുംബമില്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയും ഇല്ല മറിച്ച് പുരുഷന് യഥേഷ്ടം പോയി അവൻ്റെ കാമകേളികൾ നടത്താനുള്ള ഒരു ശരീരം ഒരു ഉപകരണം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് സ്ത്രീക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഈ മതം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ മതത്തിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമേ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ വ്യഭിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാശ് കൊടുത്ത് വ്യഭിചരിക്കുക ഒന്നുകിൽ വാടകയ്ക്ക് തൽക്കാലത്തിന് എടുത്തിട്ട് വ്യഭിചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒന്നിനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നിനെ അല്ല നാലെണ്ണത്തിനും ഒപ്പം അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അടിമ സ്ത്രീകളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് പുറമെ താൽക്കാലിക ആവശ്യത്തിന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ യഥേഷ്ടം ലൈംഗിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള അങ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യപരമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ അധാർമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടിൻ്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വിവാഹം എന്ന വാക്ക് പോലും അതിന് അനുയോജ്യമല്ല നിക്കാഹ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം വ്യഭിചാരം എന്നാണ് ഫക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാണുന്നത് മഹർ എന്നതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ നിർവചനം യോനിക്ക് പകരമുള്ള പൈസ എന്നാണ് യോനി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പുരുഷന് യോനി വിറ്റിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന കൂലി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതെങ്ങനെയാണ് ആധുനിക കാലത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ കുടുംബ സങ്കല്പവുമായിട്ടും ധാർമ്മിക സങ്കല്പവുമായിട്ടും സദാചാര സങ്കല്പവുമായിട്ടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടുക ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ജീവിക്കുന്നില്ല ശരിയാണ് ഇന്ന് അടിമക്കൾ സ്ത്രീകളെ ചന്തയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ കിട്ടില്ല ഇന്ന് താൽക്കാല കല്യാണത്തിന് പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടില്ല ഇന്ന് ഒരു ഭാര്യ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ഈ ഭാര്യ പിണങ്ങി പോവുക കണ്ടുചാടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ സമൂഹം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വെറുക്കും ഇതൊരു ഒരു ചേപ്ര ഏർപ്പാടാണെന്ന് ഇന്ന് സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരും ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യം ഈ മനുഷ്യർ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇസ്ലാമിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ ആധുനിക കാലത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികതയെ സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് കണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ബേജാറാവേണ്ടതില്ല ഇത് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ഇത് ഇസ്ലാമിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഈ ഇസ്ലാമിനെ ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ കക്ഷത്ത് താങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് യുക്തിവാദികളുടെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെയും സദാചാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരരുത് വടി തന്നിട്ട് അടി വാങ്ങിയിട്ട് പോകരുത് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഏർപ്പാടുമായിട്ട് ഈ കിതാബും കക്ഷത്ത് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ട മാനം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ല് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് വടിയുടെ കെട്ടും കൊണ്ട് വരിക എന്നിട്ട് പള്ള നിറച്ച് അടി കൊണ്ട് പോവുക ഇതാണ് ക്ലബ് ഹൗസിലും മറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പോയിട്ട് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പഠിക്കുക എന്താണ് ഖുറാൻ എന്താണ് ഹദീസ് എന്താണ് കർമ്മശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് മാത്രമേ വിമർശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയൂ സുഹൃത്തേ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞത് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ സുഹൃത്തേ എന്നല്ലേ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത് വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി വരുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് വരൂ സുഹൃത്തേ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ